கேள்வி நீங்கள் கேட்டால் ஸோ ஒன்றா அதாவது வித்தியாசமான பதில்கள் கிடைக்கும் நிச்சயமாக ஊடக சகோதர சகோதரிகள் தெரியும் படத்தை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னா எங்கேயோ எப்பொழுதோ கேட்கற மாதிரி தான் இருக்கும் அது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயங்கள் ஆனாலும் கூட மற்ற படங்கள்லேருந்து இது மாறுபட்ட விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மனித உழைப்பை அதிகமாக தின்ற படம் இந்த மனமலை மனிதர்களுடைய உழைப்பை அதிகமாக உள்ள வாங்கியுள்ளது எந்த காலகட்டத்திலையுமே சரி எனக்கு ஒரு மைனா ஒரு கழுகு கும்கி போன்ற படங்களில் பள்ளத்தாக்கு படமாக கூப்பிடுங்கடா கந்திராமையா வந்து ஒரு பத்திரிகையில் கூட எழுதியிருந்தாங்க எனக்கு வந்து ஒரு இடைப்பட ஒரு இடைவெளி விட்டு இந்த மணமகன் ஒரு குளத்து நீரை விட ஆற்று நீரை விட கங்கு நீரை விட குளிரமானது மழை உத்தரக்கூடிய நீர் மழை நீர் வனமகன் அவனுடைய குணம் என்பது இந்த வனமகனுடைய குணம் என்பது மழை நீரை போல பரிசுத்தமானது அந்த மாதிரியான ஒரு பரிசுத்தமான வனமகன்னா ஒரு காத்திவாசி ஆதிவாசி மனுஷனை கண்ணா கொத்துருவான் தின்றுவான் நேரம் மனுஷன் சாப்பிட இப்படி தான் ஒரு புதுவான கருத்து ஒரு பாட்டிகள் சொல்ல சொல்ல கேட்டு இப்படி தான் பதிஞ்சிருக்கு ஆனால் அந்த வனமகனை ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு களத்துக்குள் கொண்டு வந்து அது ஒரு ரெண்டே கால் மணி நேரம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு தெய்வ திருமகள் மகராசப்பட்டினத்தை தாண்டுன தம்பி ஏழு விஜயனுடைய சிந்தனையில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நடிகனை வந்து வேலை வாங்கணும் சும்மா நடிகன் வந்தான் டைலாக் பேசுனான் இது எது அப்புறம் வில்லன் என்னுடைய பிரச்சனையை தீர்த்தார் நாலு காமெடி இந்த மாதிரியான வழக்கமான வட்டத்துக்குள்ள இமேஜ் பெரிய மாசு ஹீரோஸ் அப்படின்னா அப்படி தான் இல்லை எனது மாசு ஹீரோ இப்படி தான் அவன் நடிக்கணும் உடம்பை கசக்கணும் மூளையை கசக்கணும் கதாபத்திரத்தை நூறு சதவீதம் உள்வாங்கிக்கணும் அப்படி என்ற ஒரு சிந்தனையோடு தான் அவர் போராடிக்கிட்டு பார்க்கல ஆனால் அந்த தம்பியினுடைய பரிசுத்தமான ஏஎல் விஜயனுடைய பரிசுத்தமான எண்ணங்களுக்கு ஒரு மானசீகமான சிந்தனைக்கு இந்த மனமகன் என்பது வெகுஜல மக்களை ஈர்த்து மிகப்பெரிய பாக்ஸ் ஆஃபீஸுக்கு தாகும் இது எனக்கு தனிப்பட்ட கருத்து ஏன்னா படம் ஒரு தம்பி முத்துக்குமார் ஒரு ஜிவி பிரகாஷ் என்ற களத்திலிருந்து இப்பொழுது நம்மளது கவிச்சித்தர் கவிப்பேரஸ் அவருடைய புதல்வன் தம்பி தம்பி புதுசா சேர்ந்திருக்கா ஹரிஜோரா சேர்ந்த சேர்ந்திருக்காரு இதெல்லாம் தாக்கி இந்த படத்துல இன்னொரு விஷய விஷயம் என்னன்னா தொண்ணூத்தி நாலு வயது இந்த தம்பி ஒரு திலீப் குமார் அப்படின்ற ஒரு நிறைய நேசனவர்லாம் வாங்கினவர் அவருடைய மகள் வழி பேட்டி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாலே அந்த படத்துக்கு அந்த பொண்ணுக்கு பேர் இந்த படம் நடிச்சிட்டு இருக்கு மிகப்பெரிய பேரழகி அதாவது ஊடகம்லாம் இன்னைக்கு அந்த பொண்ணை கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த பெண்ணுடைய விஷயம்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட ஒரு சென் சினிமா அப்படின்னா ஒரு இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மனமகனை நான் எப்படி ஒரு ரசிகனாக சினிமாவுடைய ரசனையாளனாக சினிமாவுடைய பார்வையாளனாக ஒரு கடை கோடி இருக்கக்கூடிய ரசிகனாக அதை எப்படி நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா இந்த வடமகன் என்ற ஒரு கதை இசை இல்லாமல் எடுத்துக்க முடியுமா முடியாது பாடல் இல்லாமல் எடுக்க முடியுமா முடியாது அப்போ பாடலாசிரியருக்கான வேலை இருக்கு அவருக்கு சிந்தனைக்கு இங்கே வேலை இருக்கு அறிவிக்காரிக்கு வேலை இருக்கு ஒரு ஏதோ நான் நினைச்ச ஒரு சில லொக்கேஷன் எடுத்துக்க முடியுமா சத்தியமாக முடியாது அந்த கதை அந்த காட்சி அமைப்புகள் என்பது ஒரு கடினமான ஒரு லொக்கேஷனுக்கு அந்த கடினமான லொக்கேஷனுக்கே பல மாதங்கள் செலவிட்டு பார்க்கல ஓகே இதை வந்து ஒரு ஆக்சன் இல்லாமல் எடுத்துட முடியுமா சத்தியமா முடியாது தம்பி இயக்குனர் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த செகண்ட் ஆஃபில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் ஆஃப் தி டேரக்டர் இந்த படத்துடைய மாசன் சொல்லுவார் தம்பி அடிக்கடி எடுக்க முடியுமா முடியாது இது வசனங்கள் இல்லாமல் எடுக்க முடியுமா வசனம் இல்லாமல் பேச முடியும் வசனம் இல்லாமல் ஒரு கதாபாத்திரம் இப்போ இருபத்தி ஒரு காசு காசும் இருக்கு நிச்சயமாக அந்த இந்த படத்தினுடைய காசும் இருக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கட்டி ஒரு சிந்தனை வேணும் ஒரு ஆத்திரத்தை ஆத்திரத்துக்கான விஷயங்கள் ஸோ இருபத்தி நாலு கிராப்டும் பொதியக்கூடிய ஒரு கதையாக இந்த கதை அமைஞ்சது எனக்கு வந்து ஒரு தாண்டவம் ஒரு படத்தில் தப்பாச்சு அப்படின்னு ஒரு நாலு காட்சியும் கொடுத்து எங்கே போனாலும் தப்பாச்சு மாமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் உருவாக்குற ஒரு தம்பி இந்த படத்தில் என்ன இந்த கதா கேரக்டர் நினைக்கிற பொழுது உங்களை தானே நினைச்சேன் உங்களுக்கு தீனியோட வர்றேன்னு அப்படின்னு தம்பி சொல்லணும் இந்த படத்தில் அப்படி ஒரு கதாபாத்திரத்தை கொடுத்துருக்காப்புல நான் ஒரு நடிகனாக நடிச்சிருக்கேன்றதை விட சமீபத்திய படங்கள்ல இருந்து சுள்ளந்து நான் பிறந்த பிகினிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் பார்த்துருக்கேன் இந்த படத்தை பார்க்கணுன்ற ஆவல் மற்ற படங்களை தாண்டி இந்த படத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது நானே இந்த படத்தை எப்படா பார்க்கணுன்ற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்திய ஒரு படம் அதுக்காக தான் எங்கே வேலை கொடுத்தாலும் வந்தி ஆகணும் அப்படின்றதா ஓடி வந்து இந்த பிரமோவில் உட்காந்தேன் அதை தாண்டி இந்த படத்தில் எனக்கு என்னென்னா தனிவிரும் படத்தை நடிச்சுட்டு இருக்கிற பொழுது எனக்கு ரொம்ப நெஞ்சுக்கு நிறைந்த தம்பி மோகன் ராஜா என்னடா ஜெயம் ரவி தம்பியோட நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா என்ன ஒரு காட்சி கூட வாங்கிட்டாது ஏன் மருந்துக்காக வைக்க வேண்டாமாப்பா அப்படின்ற மாதிரி உள்ளுக்குள்ள ஒரே ஒரு காட்சி எடுக்கப்பட்டது ஆனால் படத்தினுடைய நீளம் கருதி அந்த படத்தினுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜி எடுத்து சார்
அதில் நான் நடிக்க நான் பேசுகிறேன் வனமகன் சொன்ன ஆஃப் நேச்சர் அதை வந்து அவனுக்கு மொழி தெரியாதவர் என்ன மொழி பேசுகிறான் அவனுடைய மொழி என்பது அவனுக்கு கூட்டத்துக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் அது ஒரு மொழி உண்டு இந்த வனமகன் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு பிறகு அந்த லாங்குவேஜுக்கு எல்லா மக்களுமே ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த மீம்ஸ் அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அந்த தம்பிகளை உருவாக்காங்க இது இப்படின்னா எப்படி இப்படின்னா அப்படின்னு அதுக்கு மெனக்கெட்டிருப்பாங்க அந்த மொழி காத்துக்கொள்ள தெரியாது ஸோ உடல் மொழியாலேயே உடலாலேயே நடித்து தான் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களை வெளியில் கொண்டு வர மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சு தம்பி ஜெயம் ரவிக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த உண அதுக்கு போகத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடல் ஒழுக்கம் தேவை மன ஒழுக்கம் தேவை சிற்றின்புகள் எதுவுமே நல்லது கட்டது சாப்பிட முடியாது இந்த தெருக்கக்கூடிய ஜெயம் ரவி இல்லை படத்தை பார்க்க முடியும் அவங்களால் பார்த்துட முடியும் அப்படி மனக்க சாப்பிடல ஏன் தங்குறதுக்கு வீடு இருக்குது ஓரளவு நல்ல பணக்கார வீட்டில் துன்னு எடுத்துருக்கிறாப்புல ரெண்டு குழந்தை சூப்பரான சிங்கு குட்டி மாதிரி ஆம்பளை பிள்ளை போகிறது எதுக்கு அந்த பிள்ளை திருப்பி சொரம் பிடிக்கிறதுக்காப்புல அதற்கு பதிலாக இல்லை கலை தம்பி தம்பி கவிஞர் சொன்னது போல ஜெயம் ரவி மட்டும் இந்த கதையை ஒத்துக்கல அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு மாசு ஜீரோ தேவை படத்தை பார்க்கறது ஏன்னா தானே ஒரு குடும்பத்தை போட்டு இந்த படத்தை எடுத்துட முடியாது நிச்சயமாக வெகுஜன மக்கள் அதை போய் கனெக்ட் பண்ணாது ஜெயம் ரவியை ஒத்துக்கிட்டது என்பது ஒரு நல்ல படைப்பு தமிழ் திரை மக்களுக்கு வரணுன்றதுக்காக ஒத்துக்கிட்டாப்பில் நான் நினைப்பேன் அந்த வகையில் சினிமா ரசிகனாக நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் தம்பி இந்த கதையில் ஒத்துக்கிட்டது மட்டும் இல்லை ஒத்துக்கிட்டது ஒரு நிமிஷம் வேலை கையெழுத்து போட்டுலாம் அக்ரிமெண்ட் இல்லை ஆனால் அந்த உடல் உழைப்பு கொடுத்துருக்கா சண்டான அப்படி ஒரு உழைப்பு கொடுத்துருக்காப்பில் எனக்கு பெரிய உடம்புல பூ கிடையாது ஓடுறதுதான் நான் எனக்கு ட்ரைனிங் இருக்கு நான் வந்து மைனா குடிக்கலாம் எடுத்துட்டேன் பேராண்மையில தம்பி ட்ரைனிங் எடுத்துட்டா கூட பேராண்மையில் போடாத ஒரு உழைப்பு அந்த படத்தில் போட்டுக்காப்பில் ஆமா அதான் நிச்சயமா அது அவ்வளவு நான் ஒரு காட்சி ஒரு வீட்டுக்குள்ள வந்து உட்காரணும் நான் அந்த பொண்ணு பேசுறதுக்குள்ள வந்து ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி நிக்கிறாப்புல எப்ப முழங்க எனக்கு எல்லாம் ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்ன ஆகிறது அப்படின்னா அது உடம்பு ஒர்க் பண்ணிட்டு வராப்புல அப்படி வெறித்தனா ஒர்க் பண்ணிருக்காப்புல இந்த மனமகனை எவ்வளவு நேரம் புகழ்ந்தாலும் போகும் ஏன்னா நாளைக்கு நிச்சயம் மீடியாவுக்கு தெரிந்து மக்கள்கிட்ட இருந்து பின்வாங்கி ஓட முடியாது அவ்வளவு சக்தி கொண்ட படம் உழைப்பு கண்ணுக்கு முன்னால தெரியும் அவளை வந்திருக்கு எங்கள் தம்பிகள் சண்முகராஜோட நாங்கள் காட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குருத்துக்கள் வேறு என்ன பண்ணுறது காட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க மனசு சொல்ற மாதிரி கம்ப்யூட்டர் பண்ண முடியாது யாருக்கு லைன் கிடையாது அந்த மைனாவில் சொல்லுவேன் மனித தொடர்புகளே அத்து போச்சா அந்த மாதிரியான ஒரு இடங்களே சூட் பண்ணப்பட்டது இந்த வனமகன் நிச்சயமாக எல்லாரும் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு மகனாக இருக்கும் இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்து இந்த படத்தில் ஒரு நிச்சயமாக படத்தை பார்க்கும்போது தெரியும் இப்போவே இந்த ரெண்டு நாட்களாக எனக்கு இது வந்துட்டு இருக்கு இந்த தையில் விட்டதுல இருந்து மேடம் பாப்பா அப்படின்ற வீடு இப்போ கூட வெளியே தம்பி நிருபர்கள் கேட்டாங்க அது என்ன சார் மேடம் பாப்பான்னு ஒரு நிருபருக்கு நான் பதில் சொன்னேன் அப்படி உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் மேடம் பாப்பான்னா என்ன நான் ஒரு ஐம்பது வயசு தாண்டினா நான் ஒரு பெண்ணை வளர்க்குறேன் அம்மா அப்பா கிடையாது அப்ப அந்த பெண்ணுக்குன்னா முதலாளி தான் முதலாளி லேபர் ஒரு எனக்கு முதலாளி அந்த அம்மா சோ இப்ப முதலாளி அம்மா அப்படின்னா சுயமரியாதை தடுமா இருக்கு ஒருத்த ஐம்பது வயசு காரணம் இவனே வளர்த்திருக்க முதலாளி அம்மா அண்ணா சுயமரியாதை தடுமாறு சுயமரியாதை காப்பாற்றப்படணும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் த சேம் டைம் அது அம்மா அப்பாவோட காசு அந்த பொண்ணு என்ன பார்த்துக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு காரியனா இருக்கு ஒரு ஒரு பொறுப்பு அப்ப பாப்பா சோ வளர்த்ததுக்காக பாப்பா முதலாளிக்காக மேடம் சோ மேடம் பாப்பா கரெக்டா தம்பி நன்றி வணக்கம்